5 regrets à éviter Les regrets sont les choses qu'on aurait aimé faire, mais qu'on n'a pas eu le courage de faire. On a trouvé des excuses, le temps est passé, et on regarde dans le passé, et on se dit « Merde, j'aurais pu le faire. Je sais qu'au fond de moi j'avais les capacités de le faire. Je sais qu'au fond de moi j'avais les ressources pour le faire. Mais j'ai pas osé. J'avais trop peur du jugement des autres. J'avais trop peur de rater, de me tromper, d'échouer. Par ce fait, je ne l'ai pas fait. Et le poids des regrets est venu sur ma personne. Si tu veux éviter les 5 regrets que je m'apprête à te partager, n'oublie pas d'agir, d'avoir confiance et d'agir. Tu as qu'une vie, alors profites-en comme il le faut. Premier regret à éviter, le fait de ne pas voyager. C'est quelque chose qui revient extrêmement fréquemment quand tu parles à des personnes âgées. J'aurais aimé partir dans tel pays, découvrir telle culture, découvrir telle cuisine, dans tel pays, découvrir telle campagne, découvrir telle ville. Et ils ne l'ont jamais fait. Ils ont trouvé excuse après excuse. Et si je te parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens trouvent des excuses. On ne peut pas voyager à cause de la situation actuelle. Si tu peux. Il y a peu de pays où les frontières sont fermées. Il y a peu de pays qui demandent un choix de santé. Il y a plein de pays où tu peux y passer. Il y en a d'autres où tu peux passer par les terres. J'ai voyagé dans, plus de, enfin, dans 32 pays, dans plus de 30 pays, dans 32 exactement. Toutes les personnes que je connais qui voyagent énormément trouvent des solutions pour voyager. Il y a des solutions. Quand tu voyages par les terres, on t'embête moins au niveau des frontières. Par bateau. Il y a des solutions. Le but de cette vidéo, c'est de te montrer qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire ce que tu as envie de faire. Alors c'est sûr que si tu as envie de partir dans un pays où les frontières sont littéralement fermées, en ce moment même, ça c'est compliqué. C'est pas dire impossible. Je te donne l'exemple de l'Indonésie, un pays que je connais extrêmement, où j'allais sur l'île du coup de Bali. Quand les frontières étaient soi-disant fermées, elles ne l'étaient pas. Elles étaient fermées aux touristes. Mais avec un visa business, tu pouvais y aller. Bon, c'est sûr que, en tant que Français, tu pouvais de base aller à Bali gratuitement, sans visa. Si tu voulais un visa pour le renouveler, parce que tu ne peux pas renouveler un visa que tu n'as pas, si tu veux rester deux mois, tu pouvais le prendre à l'aéroport. Quand les frontières étaient dites soi-disant fermées, tu pouvais toujours y aller. Il fallait juste un visa business, connaître un agent sur place, afin de mettre en place un visa business, le payer, c'était dans les 380 dollars, passer par tout un processus où tu passes par Jakarta, etc. Mais c'est possible. Le but n'est pas d'avoir de regrets dans la vie, pas de se dire est-ce que c'est simple ou difficile Est-ce que tu as envie de le faire, oui ou non Donc voyager est un des regrets les plus présents qu'il y a. Et en ce moment, les gens se trouvent plein d'excuses. Je ne peux pas voyager à cause de mes choix de santé, de mes choix politiques, je ne peux pas voyager à cause de X, Y. Non, non, tu peux voyager, c'est toi qui décides de ne pas le faire. Mets les excuses à la poubelle et commence à agir aujourd'hui. Quand tu veux quelque chose pour ne pas le regretter plus tard. Second regret à éviter. Rester bloqué dans une relation qui ne te correspond plus. Cette logique de the only one, la seule et unique personne, si la fusion s'est faite pendant un an, pendant cinq ans, pendant dix ans, et qu'à un moment donné, il y a une évaporation de cette fusion, de cette connexion, essayez de la recréer, mais peut-être que les chemins sont juste censés se séparer. Pourquoi rester bloqué dans une relation sous prétexte que tu n'as pas envie d'être seul, sous prétexte que tu as peur de ce sentiment de vide ce sentiment de solitude. Mais c'est quelque chose que tu regrettes plus tard parce que une fois sur ton lit de mort, tu pourras dire « Ah mais j'aurais pu vivre telle relation, avec telle personne, rencontrer telle personne. » Mais tu pourras jamais le savoir parce que tu es resté bloqué dans une relation qui ne te correspond plus. Ça c'est un regret extrêmement présent. Dans les anciennes générations, on valorisait le fait de rester 30 ans avec quelqu'un. Mais quand tu vois certains papis et certaines mamies, comment ils se comportent l'un avec l'autre, je pense pas qu'il y ait de l'amour. Je pense pas qu'il y ait de la connexion. Ça doit exister, mais en grande partie, la plupart restent par mépris. C'est ça qu'on dit. Ils restent parce qu'ils ont peur d'être seuls. Alors que quand tu es seul, tu t'ouvres au monde, tu t'ouvres aux autres. Et c'est comme ça que la nouveauté peut émerger. Quand tu crées de l'espace dans ta réalité. C'est pas en restant fermé que tu, puis, que tu peux aller vers l'extérieur, que tu peux emmener la rencontre à toi. 
Donc, évite ce regret de rester bloqué avec quelqu'un qui ne te correspond plus depuis déjà quelques années. Ça fait des années que tu sens que ça ne le fait plus, mais tu restes bloqué dans cette relation. Prends tes ailes et va profiter de ta vie qui t'a été offerte. Troisième regret à éviter. Le fait de ne pas aller voir un artiste, de ne pas aller voir un chanteur, un danseur, un musicien, de aller voir une personnalité que tu as envie de voir. Personnellement, j'aurais rêvé voir Bob Marley. Bon, j'étais trop jeune pour y aller. Mais je, je connais des gens qui sont allés y voir. Et ils en parlent encore, ouais, ce concert avec Bob Marley, c'était génial, etc. Personnellement, j'aurais rêvé aller au concert d'Eminem. Même si c'est plus trop mon style musical, ça m'arrive d'en écouter encore tant temps et de me dire que il va peut-être plus jamais faire de concert. J'ai ce regret au fond de moi. C'est un regret minime, mais qui est toujours présent en moi. Parce que j'aurais vraiment aimé le faire. Pareil avec Krishnadas, donc c'est des mantras. Dès qu'il vient en Europe, j'y vais. Sauf que ça fait des années qu'il fait plus de trucs en Europe. Toujours aux états unis Il y a certaines personnalités que tu as envie de voir, que tu as envie de rencontrer, que tu as envie de les écouter ou d'échanger avec elles en fonction de leur notoriété. Et ce qu'elles font, elles ne le font pas à vie. Et à un moment donné, elles se mettent à leur retraite. À un moment donné, elles arrêtent de le faire. À un moment donné, elles changent de trajectoire de vie. À un moment donné, elles décèdent. Et tu ne peux plus jamais aller expérimenter ce concert, cet événement. Donc ça, c'est un regret que moi j'ai avec Bob Marley, avec Eminem, avec Krishnadas. Parce que je sais pas, il se fait vieux. Et à un moment donné, peut-être qu'il sera trop vieux. Il arrêtera de le faire ou il décédera entre temps. Et c'est un regret qui s'installe de ne pas avoir vécu quelque chose que l'on pouvait vivre, qu'on avait vraiment envie de vivre. Le point, il est là, pas forcément dans l'aspect extraordinaire de la chose. Cela n'est qu'un concert. Mais aller à un concert, par exemple, d'un artiste que tu as écouté pendant des milliers d'heures, la joie que ça t'apporte est extraordinaire. Et le regret pèse parce que tu dis « j'aurais pu y aller ». C'était juste à quelques heures de chez moi. C'était juste à quelques centaines d'euros. Pourquoi n'ai-je pas osé y aller Alors que ce souvenir va rester gravé. D'ailleurs, si tu veux venir à un de mes événements, c'est le moment d'en profiter. Parce que je ne peux pas te garantir que je vais en faire pendant longtemps. L'année prochaine, 2022, c'est sûr que je fais des événements. Mais ce n'est pas garanti de mes années suivantes. Le but de mon centre de yoga, c'est de faire des événements avec d'autres profs de yoga. De le mettre en location. Pas forcément que je fasse tout le temps moi des événements parce que ça me fatigue des événements. Je dois me lever très tôt parce que je dois pratiquer avant d'aller enseigner très tôt. Donc ça me fait lever très très tôt. Et je mets beaucoup plus d'importance ces derniers temps sur mon sommeil. Donc si tu veux qu'on se rende compte avant que j'arrête de faire des événements, je te recommande de pas trop tarder. Quatrième chose, quatrième regret à éviter. Abandonner avant même d'avoir commencé la pratique d'un instrument de musique, l'apprentissage d'une langue. On a tous envie de savoir jouer d'un instrument de musique. Bon ça va, je sais jouer de la percussion et des vents. Mais au fond de moi, j'ai envie de savoir jouer des cordes. On a tous envie de savoir, je sais pas, peindre, dessiner. De savoir faire X sport. De savoir jouer de telle manière aux échecs. De savoir faire x, y chose, de savoir faire de la mécanique. Chacun a ses propres choses qu'elle a envie d'apprendre. Apprendre une langue, apprendre l'italien, apprendre l'espagnol, apprendre le bahasa, apprendre le mandarin. Tout le monde a envie d'apprendre quelque chose. Et la plupart des gens ne fournissent pas les efforts. Parce qu'ils ont peur de s'engager. S'engager dans le temps nécessaire pour apprendre. Sauf qu'au final, 10, 20 ans, 30 ans plus tard, si tu avais envie d'apprendre l'italien, peut-être ça peut changer. Mais il y a de grandes chances que tu aies toujours envie d'apprendre cette langue. Et tu auras le regret parce que c'était clairement possible pour toi d'apprendre. Il fallait juste passer un certain nombre d'heures pour pouvoir parler cette langue-là. Donc si tu ne veux pas avoir ce regret, je te recommande d'éviter. Parce qu'en plus, c'est tellement plaisant de savoir parler plusieurs langues. En personnellement, je suis juste bilingue, je parle juste deux langues couramment euh, tous les mots, euh, je comprends tout, peu importe les intonations, peu importe les, les, euh, 
les langages de l'anglais, euh, comment on appelle ça Les variations, tu vois, un irlandais, un australien ascendant, un américain, un anglais, j'arrive à, à déchiffrer 100% du dialogue. En bas à ça, je peux comprendre le strict minimum. En espagnol, je peux comprendre une conversation. En italien, je comprends le strict minimum. En grec, je comprends juste le début d'une phrase. Mais je peux te garantir que si tu as envie de parler plusieurs langues, les parler, c'est une fierté. Ne pas avoir fourni les efforts pour les apprendre deviendra un regret. Personnellement, je me suis juré de mourir avec quatre langues. Pour l'instant, il y en a deux. Et il y en a deux autres que je veux être bilingue. Le Bahasa, langue internationale d'Indonésie, et l'espagnol. Après, pourquoi pas d'autres, mais je veux être sûr avant de mourir de parler quatre langues couramment. Sinon, je vais le regretter. C'est un choix personnel. Peut-être pour toi, c'est deux. Peut-être pour toi, c'est huit. Mais peu importe que ce soit savoir jouer des cornes, savoir faire X, Y activité, développer une passion. C'est ça le point, développer une passion. Cinquième regret à éviter. D'être resté dans un boulot qui ne te correspond pas pendant des années. Faire quelque chose qui ne nous correspond pas sur un temps limité, c'est complètement ok. Je l'ai fait un bon paquet de fois. J'ai plus de 25 boulots dans différentes industries, dans différentes activités, dans différents pays, dans différents continents. C'est génial, ça m'a appris énormément sur moi et sur le monde. Mais tous ces boulots chiants que j'ai faits, je les ai faits pendant 2 mois, pendant 6 mois, pendant 4 mois, pendant 2 semaines, pendant 4 mois, pendant 3 mois, pendant... Non, jamais plus de 7 mois. <rire> Il y avait un temps limité à chaque fois. Il y a plein de gens qui s'enferment dans un boulot qui ne leur correspond pas pendant 5, 10, 20, 30 ans et se disent « Merde, où est passée mon existence ?» Ne fais pas cette erreur-là. C'est ok de faire quelque chose que tu n'aimes pas forcément pendant quelques années, surtout quand tu es jeune. Quand tu es jeune, faire un boulot que tu n'es pas passionné pendant 2, 3 ans, si ça peut t'apporter un certain revenu qui te permet par exemple de voyager ou de développer une activité, pourquoi pas Mais ne reste pas bloqué 5, 10, 15, 20 ans. T'en compte que 20 ans, c'est un quart de ta vie. 20 ans, c'est 25% de ta vie. Si tu fais pendant 20 ans quelque chose qui ne te correspond pas, c'est n'est pas juste 25% de ta vie. <rire> si tu fais pendant 20 ans quelque chose qui ne te correspond pas, c'est 50% de ta vie choisie avec de l'énergie. Parce que ta vie choisie avec de l'énergie, c'est de 20 ans à 60 ans, pour simplifier les calculs. 20 ans 40, 40, 60. Après, il y a moins d'énergie. Et avant les 20 ans, tu avais moins d'options parce que tes parents ont décidé pour toi. Donc ne reste pas bloqué dans un travail qui ne te correspond pas. Il y a toujours des choses qui vont nous déranger dans le travail que l'on fait. Mais la question est, est-ce que tu es passionné Est-ce que tu as envie de le faire le matin Si ce n'est pas le cas, ne reste pas pendant des années à faire cette chose. C'est ok pendant une courte période, mais pas une longue période. Sinon, tu vas le regretter plus tard. Donc voici 5 regrets à éviter. Dis-moi dans les commentaires. Quel serait éventuellement le sixième ou le septième regret à éviter pour pleinement profiter de cette existence qui nous a été donnée Et si tu veux avoir le courage d'agir dans la direction de ce que tu souhaites pour ne pas le regretter plus tard, inscris-toi à ma formation sur la confiance en soi. Plus de 11 heures de vidéo, on va déstructurer l'ensemble des choses les plus essentielles pour que tu puisses avoir pleinement confiance en qui tu es et avoir le moins de regrets possible à la fin de ta vie. Le lien est dans la description. On se retrouve de l'autre côté, sur mon site internet, sur ce prends soin de toi. Passe une excellente journée.